总是在幻想未来的结局，珍惜着每次零距离，害怕失去，若即若离。只是爱过的人，把记忆延续。来了一个很难缠的客人，一会儿说我们茶是隔夜的，一会儿又说我们菜没洗干净，这会儿闹得正欢呢，花姐拿的没辙。若是差钱，您就直说，这顿饭呢，花姐我请。但凡今日花满楼，能够做出一道令本大爷满意的菜，这银子就归您了。这位爷，稍等片刻，这就给您上招牌大菜。这位是，我乃花满楼吉祥物，兼花魁，兼首席大厨，兼营养师师爷。好。玉儿，你在搞什么？花姐，是时候展现我真正的技术了。真的，玉儿要亲自下厨，你没看错，千真万确。走，去看看。好臭啊！有事，太大胆了。什么东西？这么大碗，拿开拿开。臭豆腐，本来就是臭中带香，你不会不敢尝尝吧？什么？尝就尝，这有什么？馋呀，真吃力！嗯，真的是臭中带香。嗯嗯，哎呀，这什么东西啊！再给我来一份。啊，还来一份？殊不知。此屋外翠林的臭中带香，吃了令人心旷神怡，好吃到我几次都差点咬到自己的舌头。人间能得，几回闻呢？我也要一份，我也来一份，我也要两份，我也来一份，我也来一份，我也要两份。哎，抱歉啊，歉啊各位，此道菜工艺复杂，今日已售完，请各位改日再来。哎呀，这下就没了。哎呀，明天再来吧，明天再来吧。今天表现不错啊，这下花满楼的臭豆腐算是名声在外了。嗯，这是给你的酬劳，等花满楼臭豆腐大卖之后，还有重谢。如此重赏，我就不要了。对了，那个臭豆腐还挺好吃的，还有吗？还有更臭的。哦，哎呦！鱼儿啊，你是疯了吗？放着大把的银子不要，你说什么卖完了？花姐，你知道饥饿营销吗？啊？打个比方，你今天心心念念的，就非想吃烧饼，哎，结果排队买不着，你会怎么办呢？肯定心里一直念叨那个饼，明天一早就去买。对了嘛，这个就叫做饥饿营销。就是因为它稀缺，所以就更抢手了。既来好像挺有道理的，我怎么就没想到？玉儿，你不对劲，你怎么突然就能做出绝世美味来了呢？二姨，我跟你讲个秘密啊，我最近啊。得出了一本绝世吃货秘籍，里面记载了历代各种美味佳肴的制作秘方。臭豆腐啊，就是小试牛刀而已。真的呀？哎，秘籍在哪儿？赶紧拿出来，让花姐我也开开眼。烧了？什么？烧了？你怎么这么狠？花姐，别着急啊。都在
这儿呢，万一被人灭偷了怎么办啊？跟杏花楼比厨艺，我甩他们几条街去！我，<笑>如此甚好，如此甚好。你要是需要什么食材，你尽管列出个单子来，我明天一早就让他们去买。<笑>干杯，八姐。月儿姑娘辛苦了，买菜的事儿就交给我吧。行。明天呢，我就列几张单子，那就辛苦姐姐啦。哎，姑娘，姑娘，来，来，你想干嘛？哎呀，进一步说话，你不认得我。这次比赛，你若是帮了我，姐姐一定不会亏待你的。到时候你就是我杏花楼的花魁，姐一定让你吃香的喝辣的。你说是真的，牛姐。<笑>那以后那个小贱人就要给我端茶倒水了。那是自然呐、啊。<笑>山中不诉誓言，尽管千年年少，只携手共度时。